Друзья, всем привет! Сегодня у нас полезная самоделка из пластиковой канистры. Пригодится может каждому человеку и в любое время года. Обо всем по порядку. Для начала протер тряпкой канистру. Потом по контуру наношу разметку. У моей канистры как раз бортик, черчу прямо по нему. Далее беру в руки болгарку и режу по разметке. Внутреннюю часть канистры также протираю тряпкой. Далее взял в руки нож и срезал заусенцы и неровность. В ход пошла фанера. У меня вот такой кусочек 10 мм толщиной. На него ставлю канистру отрезанной частью и очерчиваю. Далее иду к ленточному станку и выпиливаю по разметке. Далее беру в руки самодельный рейсмус и выставляю на нем 3 см. И прочерчиваю по кругу нашу заготовку. Таким образом получим линию с отступом 3 см от края. Далее на том же ленточном выпиливаю по начерченной линии изнутри. Сделал технологическую прорезь. Заготовка не обязательно должна быть цельной. Готово. Далее беру лист пенополистирола. Как раз у меня остался один такой толщиной 30 мм. Его размечаю. Прикладываю сначала верхнюю часть канистры. А далее заготовку из фанеры. После этого ставлю нижнюю часть канистры и очерчиваю дно. Так как канистра у меня со скосом ко дну, то мне пришлось так сделать. Теперь вырезаю обе части. Первая готова. Вторую стараюсь вырезать под наклоном, стремясь ко второй линии, чтобы примерно повторить геометрию скоса нижней части канистры. Беру монтажную пену и обильно напениваю во внутрь верхней части канистры. Затем вставляю туда первый кусок пенополистирола. Далее напениваю вовнутрь уже нижней части канистра и вставляю туда кусок утеплителя. Конусом вниз, встал как литой. Теперь отмеряю размер от дна до верха и вырезаю 4 куска того же утеплителя, пытаясь сформировать закругление углов канистры. Далее все сажаю на монтажную пену и запениваю пустоты. И пока пена сохнет, думаю вернусь к самоделке утром. А пока, после тяжелого рабочего дня, решил принять ванну и обнаружил, что из крана идет холодная вода. Сломался водонагреватель. Вроде недавно покупал, но ничего не поделаешь, наверное пришло время его поменять. Тем более он никак по дизайну не вписывался в будущий ремонт ванной комнаты. Скипятив воды на газовой плите и кое-как помывшись, я начал искать в интернете варианты замены водонагревателя. И увидел, что компания Ariston презентует новую модель водонагревателя Velis 3.0. И я решил съездить и посмотреть своими глазами. В презентации участвовали Филипп Коэн, генеральный директор компании Ariston в России, Умберто Палермо, промышленный дизайнер, разработавший внешний вид Velis 3.0, и Андрей Казаков, директор по маркетингу. Мы послушали их выступления, позадавали свои вопросы, посмотрели на водонагреватель вблизи и даже в разрезе. Понажимали на кнопки 
И лично я для себя решил, что закажу себе такое. И вот почему. Во-первых, он красивый и как раз впишется в интерьер моей будущей ванной комнаты. Это не круглая некрасивая бочка, которую и спрятать-то не получится. Это красивый технологичный водонагреватель, который, кстати, ставить можно как вертикально, так и горизонтально. Почти в любом помещении водонагреватель будет очень красиво смотреться. Не зря же над ним работал такой знаменитый промышленный дизайнер. Плюс я люблю всякие современные технологичные вещи. Тут это тоже присутствует, начиная от индикатора наполненности бака, индикатора готовности минимального количества воды для принятия душа, заканчивая Wi-Fi, с помощью которого можно управлять водонагревателем удаленно. Это очень необычно, согласитесь. Ну и естественно хочется получить безопасный водонагреватель. Все-таки прибор мощный, подключается к розетке и работает с водой. Этот прибор имеет целый ряд инструментов для безопасного использования. Водонагреватель Велес оснащен полностью электронной системой управления устройством защитного отключения УЗО и системой АБС, что можно перевести как абсолютно безопасная система. Он не включится, если бак пустой и не даст перегреться, если воды мало. Поэтому спустя несколько дней ко мне приехал вот такой замечательный аппарат. Буду пользоваться и радоваться. Надеюсь, он-то меня не подведет. Теперь не боясь испачкаться, пожалуй, продолжим работу. Пена высохла и излишки надо срезать. Далее захотелось немного сделать покрасивее и свежее, поэтому взял пару баллончиков с краской, белый и голубой. Решил покрасить самоделку. Сначала детали с фанеры и пробку в белый цвет, а канистру в голубой. Хоть она и так близка к этому цвету, все-таки свежепокрашенной она будет выглядеть лучше. После высыхания краски осталось провести финальные работы. Сначала на крышке, на утеплитель наклеиваю металлизированную ленту. Далее эту ленту наклеиваю изнутри, нижней части. Через несколько минут все готово. Осталось установить детали с фанеры на свое долгожданное место. Ее роль в этой конструкции как дополнительное ребро жесткости. Далее осталось только разметить отверстия под петли и установить их с помощью заклепок. Также на передней части устанавливаю защелку. Многие, я уверен, уже догадались, что получилось. Думаю, вы не ошиблись. Получился переносной изометрический контейнер. Летом запросто сохранит содержимое в прохладе, а зимой долго не даст остыть горячему. Я протестировал, работает отлично. Друзья, вот такая самоделка сегодня получилась. Надеюсь, вам понравилось такое исполнение. Если это так, то ставьте лайк и напишите в комментариях, чем можно дополнить такую конструкцию. А те, кто еще не подписан на канал, рекомендую сделать это прямо сейчас. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.